Welcome back mga kakosa and for this vlog, pag-usapan naman natin on how to identify a trend. Ayan, pag-usapan natin kung paano natin magagamit yung mga trend na yan sa mga trading strategies natin. At magbibigay ako ng ilang tips para magagamit natin o uh, malaman natin kung paano mag-identify ng trend. Kaya mga kakosa, sama nyo ako sa vlog number 4. At yun na nga guys, bago natin umpisahan kung paano nga ba mag-identify ng trend, uh, ano nga ba yung trend? So, ang trend is uh, a general direction of the price or a movement from point A to point B. Ibig sabihin is yun ang, ang direction na pinupuntahan kung we're speaking of uh, stock market, generally is kung ano nga ba yung direction ng ng presyo sa stock market. Ibig sabihin kung kung paangat ba siya, pababa ba siya, or pa sideways ba siya. So, meron tayong tinatawag na tatlong trend sa market. We have the uptrend or ito yung tinatawag nating um, bullish bullish trend or uptrend. Ayan. Meron din tayong tinatawag na downtrend or ang tinatawag din natin siyang the bearish bearish trend or equivalent to downtrend ayan at lastly meron tayong tinatawag na sideways or equivalent to consolidation nagko-consolidate lang yung presyo sideways. Ayan. Hindi siya umaangat, hindi siya bumababa. Nare-retain lang niya yung presyo niya sa certain area. So, yun ang tinatawag nating uptrend. Unfortunately, hindi ganun kasimple or hindi ganun gumalaw yung presyo natin sa market. Hindi siya one way or isang linear lang na uh, direction. Hindi siya uh, isang uh, way pataas or para mas maliwanag um, gawin natin ganyan Ayan. Ayan. Hindi, hindi siya isang pataas lang na ganyan dire diretso yung presyo in real life ang, ang pagtaas or ang uptrend is maangat siya, bumababa maangat, bumababa sometimes gumagawa siya ng ganyan, tapos umaangat so uh, ganun ang presyo, ganun ang galawan sa market, hindi siya isang direction lang, is, hindi siya isang diretsyong uh, pagtaas marami siyang um, pasikot-sikot ika nga bago siya umangat so paano natin madedetect kung uh, uptrend nga ba yung market so for example gamitin natin tong um, chart ni Amazon yan sa so, 1 hour chart niya so how can you detect kung nasa uptrend nga ba uh, for example nandito pa lang tayo hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod na galawan ni Amazon. So, from here, para na, para malaman natin na, na, na kung ano nga ba yung trend ni Amazon, kung uptrend nga ba siya o hindi, we should um, initialize ang our starting point. So, uh, at this chart, nakita natin na ito yung lowest area ng chart natin. Ayan. Lowest price ng, ng chart natin. Pala natin. Ayan. It's the color. Pati yung red. Ayan. So, nandito yung initial starting point natin. Um, tapos, as you can see, umangat yung presyo. Umangat siya dito. Sa area na to. Tapos, bumaba siya. Making a higher low. Ibig sabihin, kung ito yung initial initial na low natin, gumawa siya ng higher low. So, nag-establish siya ng 
higher low. Ayan. Nag-establish siya ng higher low. Ito naman ngayon ang ating initial high. Initial high. Okay? So, meron na tayong initial high. Initial high. So, the lowest part or starting point natin, we consider it the low. Kasi ito yung lowest, uh, lowest uh, price sa chart natin. So, kung ito yung low natin, we have the initial high. Gumawa siya ng higher low. Sabihin, yung pullback o yung pagbaba ng presyo is above our starting point or above our initial low. And then, umangat yung presyo, gumawa na naman siya ng, ngayon, ng bagong high. So now, we, we have a higher high. So, hindi natin HH for higher high. Ayan. So, we have higher high, higher low. So, ito lang ang, ito lang ang kailangan natin. We have, ayan, we need three points para malaman kung ano ba yung trend natin. Ibig sabihin, from here, we had our initial high. Nag-pullback siya, our higher low, and then gumawa siya ng another high. So, at this point in time, meron na tayong idea that we are going to an uptrend. Okay? So, from low, initial low, initial high, gumawa siya ng higher low, and then higher high. And then, nag-continue siya. From here, gumawa na naman siya ng uh, higher low, and then, Gumawa siya ng higher high. And after that, and higher higher low. From here, gumawa na naman siya ng higher high. And then, higher low. So, kung nakita natin at na-identify natin ang highs and lows ng presyo natin sa market, we could now uh, consider na yung trend ng market natin is bullish. Bullish or nasa uptrend tayo. Ayun. Nasa uptrend tayo. Dahil meron tayo nakita na higher highs and higher lows. So, from this point, alam na natin na meron tayong uptrend. So, kung nasa Pilipinas tayo, um, ang lahat ng position sa Pilipinas sa trading natin is kubikita tayo sa mga bullish trend. Ibig sabihin, kapag umaangat yung presyo, doon tayo kikita. So, kung nakakita ka na ng higher lows and higher highs, kung nasa PSEI tayo, we could consider na pumasok sa trend, uh, gumawa ng trade plan, kasi um, we are expecting na paangat na yung presyo, paangat na yung, uh, yung trend ng market natin. So, tingnan natin kung ano nga ba nangyari after na gumawa siya ng higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Ayan. Continue yan. So, after that, tingnan natin kung ano nangyari. Ayun. Gumawa na naman siya ng higher highs and higher lows. Umangat na naman siya dito. Which is, hindi na, halos hindi na siya nag-pullback. Tuloy-tuloy na siya. Umakit pa ulit siya hanggang dito. So, as you can see, gumawa siya ng, ah, uh, higher low at yun na nga ayan nakita natin na from this from this point in time pa lang na we are projecting a bullish trend so yun na isang pamamaraan kung paano mo maa-identify kung ano nga ba yung trends na uh, ng market so that's one uh one way to identify the trend stock market. So, on the other hand, paano naman kung, uh, paano naman natin i-identify kung bearish yung market? So, uh, kabaligtaran lang ng bullish market natin, we initialize our starting point. So, halimbawa, dito yung starting point natin, gumawa siya ng uh, low, and then from here, mga ang presyo, gumawa siya ng lower high. And then after that, 
gumawa na naman siya dito ng lower low. Ayan. So, kagaya na sinabi ko kanina, we just need 3 points para mag uh, presume or uh, makita yung project projectile ng ating market. So, kapag nakita na tayo ng ganito uh, scenario, uh, the price is uh, making lower lows and lower highs, we can assume na the market is going bearish or the market will going uh, a downtrend. Ayan. Lower high. Ayan. So, ayan na yan. Kumuha na siya ng lower, ng lower, lower high. Um, kumuha rin siya ng lower low. Ayun. So, from here, we can now assume na we are now going to a downtrend. Bababa na yung presyo. So, tingnan natin kung ano nangyari. Gap down pa siya. Bumaba siya. Making a lower low. Sobrang low. And then, gumawa na naman siya ng higher low. Ay, ng lower high. As you can see, gumawa siya ng lower high dyan. Um, lower lows. Kaya, oh, at nagtuloy-tuloy pa siyang bumaba dyan. Ayun. So, if you are considering a position, kapag nakakita tayo ng ganitong trend or for, uh, ng price structure, um, we should uh, consider going short. Going short is yung mga trade natin na kumikita kapag bumabagsak yung presyo. Unfortunately, gaya ng sinabi ko, wala tayong shorting sa Pilipinas. Lahat tayo is long position. Ayun. As you can see, nagpatuloy-tuloy lang siya. Gumawa ng lower highs and lower lows. So, yan ang uh, pamamaraan natin para makapag-identify uh, or makapag-detect uh, kung ano nga ba yung uh, kinakaharap nating trend sa stock market just by looking the price structure when price are making lower lows and lower highs we are in a downtrend and if the price is making a higher lows and a higher highs we are projecting a bullish trend so how about um consolidation ano nga ba yung consolidation so consolidation or sideways sila naman yung price na uh, structure na uh, walang defin definite direction ibig sabihin uh, hindi siya masyadong umaangat, hindi siya bumababa. Nagme-maintain siya sa uh, specific range. Kagaya ng ganito. Ayan. So, pag nandito tayo sa mga ganitong area, um, this is considered a range or um, ito. or a consolidation area. Na yung price natin is hindi siya umaangat, hindi rin siya bumababa. Nasa specific range lang siya. Ayan. Ito naman yung range natin. Ayan. Maangat, bababa, maangat, bababa. Hindi siya lumalayo. Hindi siya umaangat impression na uh, wala siyang definite na direction. Ayan. Yan naman ang tinatawag nating consolidation. So, yan yung third trend natin sa market. Sideways. Ayan. So, yun guys, yung pamamaraan natin kung paano uh, mag-identify ng trend sa market using the uh, using and look just by looking the price structure. Yan. Another way of uh, identifying a trend is using an indicator. We have our moving averages. Ayan. So, kung hindi mo pa alam kung nasaan yung moving average, uh, just look for the indicators. Click the indicators and type M, A, or moving average. And so we need at least three moving averages para magamit natin to identify a trend. So we set the first on 20. Palit natin ng kulay, gawin natin green. And then uh, the next one, we set it at... Uh, uh, 100 Yan, lagyan natin ng 100 
Okay? And the third one, set natin sa 200. Lagyan natin ng red para malupit. Ayan. Ayan, red. Okay. So, ito yung moving average natin. Those are the three lines that you can see in the charts. Ayan. Moving averages. Ano ba yung moving averages? So, moving averages are... Uh, it's, the, it's the average of a specific numbers of candles. Uh, kagaya nito, kung uh, MA20 or moving average 20, uh, yung moving average, kinukuha niya yung past 20 candles and then ipinaplat niya yung average nila. So, for example, kung ang average natin dito is itong Itong green, yung moving average nating 20, is here. So, if you count nine, uh, 20 candles backward, so this would be the average price dito sa area na to. Ayan. So, dito. So, eto, eto siya. Kung eto yung area ng moving average natin, ayan. So, from here, if you count 20 candles from here, halimbawa ganyan, this would be the average. Ayan. Ito yung gitna. Ito yung moving average niya. So, yun ang, yun ang concept ng moving average natin. So, if you see move uh, MA20, those are the average of the 20 candles. Uh, if it is MA100, it is the average of the 100 candles previously. Ganon siya. So, paano yung rules natin para makapag-identify tayo ng, ng, ng trends sa market? So simple lang. If MA20 is greater than MA100 and MA100 is greater than MA200, then we are uh, going a bullish trend. Ayan. Meron tayong bullish trend or we are on an uptrend. Ayan. See? Kapag yung MA20 natin, eto, to, kapag yung MA20 natin, which is the green line, is above um, the MA100, which is the yellow one, eto, 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 itong line na to, and the MA100, the yellow one, is above MA 200, the red line. We are looking uh, for an uptrend. Ayan. So, ang assumption natin kapag uh, nasa taas ng tung yellow, uh, tung, uh, green line is nata as ng yellow at yung yellow nasa taas ng red, we are assuming that we are having or we are going to a bullish trend. Pataas yung presyo. Ayan. As you can see here, no nag-cross na tong uh, yellow, itong green, nag-cross na sa, re sa red natin at itong yellow is above the red line, which is the 200, we have a bullish trend. Yan. Umangat na yung price. Naging uptrend na tayo. Ayan. Ayun. So, as you can see, since this this moment, itong, itong, itong moment na to na na nag-cross na yung uh, MAs natin, nag-set na siya yung MA, 20 is greater than 100, and 100 is greater than 20, nagkaroon na tayo ng um, uptrend. Ayan. Kung makikita natin dito, ayan. nagkaroon na tayo ng uptrend. May pullback, pero, pero generally, we are on at, we are on uptrend. Ayan. So, yun. ayun. And how about, paano natin i-identify kung nasa bearish trend tayo? So, baligtad lang naman siya. If MA200 is greater than one, MA100, and MA100 is greater than MA20, we are assuming a bearish trend. Ayan. As you can see here, makikita natin dito, yung MA20 natin is nasa baba ng MA100. Yan. And yung MA200 
200 natin is above MA100. Ayan. So here, at this point in time, meron na tayong warning na we are going downtrend. Kasi nag-cross na yung uh, MA20 sa MA100 at MA200. So, at this area, uh, dapat aware na tayo na merong uh, uh, downtrend tayong nabubuo. At na-confirm natin yan nung nag-cross yung MA200 above MA100 dito sa area na to. So, this is a confirmation that we are going to a deep downtrend. Ayan. So, yun guys, ang, um, ang way natin para malaman kung are we on a downtrend or uptrend using the uh, moving averages. So, paano naman kung um, sideways? Ayan. Paano natin malaman kung sideways? So, sideways naman is either um, yung uh, MA20 natin is in between the MA100 and MA200. Nakasandwich siya sa dalawa. So, kung mapapansin nyo dito, most of the time, yung MA, yung MA200 natin is uh, pumapagitna sa MA100 at 200. Ayan. So, this is an indicator na we are on a sideways. Ayan. Kung mapapansin nyo, uh, labas pasok yung MA20 in between MA200 and MA100. Ayan. So, here we have um, a sideways or consolidation area. Kagaya ng sinabi ko, uh, MA20 is going uh, in between, up and in between the MA200 and A MA100. So, uh, tapos, tingnan nyo kung napapansin nyo dito, uh, yung MA20 natin goes below MA100 and MA200. So, gaya ng sinabi ko kanina, kapag nasa itaas yung 200, nasa gitna yung 100 at nasa baba yung MA20 natin, we are going into A bearish trend. So, ito yung confirmation. So, dito pa lang, dapat meron na tayong warning na, teka, the market is going bearish. And as you can see, ayun. Bumagsak ng market. So, yun guys, na-discuss ko na sa inyo ang uh, ways at mga pamamaraan ko kung paano mag-identify ng trends sa stock market. Um, using the, fi the price structure in the market, using uh, identifying the highs and lows of the price structure, and using moving averages. Sana may natutunan kayo. At uh, kung bago ka sa, sa channel ko, please uh, like and subscribe to my channel. At kung gusto mong matuto, just hit the bell button para maging updated ka sa mga susunod. At ngayon nga, salamat. Malaming salamat sa suporta. God bless. Thank you. Please like and subscribe yung Poging Trader.